ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബോർഡിൽ കാണാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാം ഇത്രയേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണല്ലോ പക്ഷേ മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒൻപതാണ് എന്ന് വൺ ചെയ്തവർക്ക് നയൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നയൻ കിട്ടിയവർക്ക് വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഉത്തരവും ഈ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഉത്തരവും എന്താണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇതിന് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുക ഒന്നല്ലേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ കണക്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതല്ലേ കണക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമല്ലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും അതിൽ ഏതാണ് നമ്മളൊരു എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒന്നാണോ ഒൻപതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നും ഒൻപതും കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ബോർഡ് മാസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റാണ് ഒ എന്താണ് പവർ ആണ് ഡി എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ആണ് എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് പവർ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിനാണ് സോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണ്ടേ വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ത്രീ ആയിട്ട് മാറി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കി എന്തുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് വന്നു നമുക്കറിയാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടിയവർ മനസ്സിലായിരിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവാം എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല യാതൊരു തെറ്റും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കിട്ടിയവർ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ആഹാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ ശരി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സന്തോഷിക്കാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്താലോ വേറെ രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് ഇതേ നമ്മൾ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ടു അതും ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഇല്ല എന്തേ ഉ
ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നും പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇനി ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കരുത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒൻപത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ക്ലാസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാം നമുക്ക് തർക്കിക്കാം ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും തർക്കിക്കാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈസ് 